അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മളുടെ തീവ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ദാ ഇതാണ് ബോട്ടിലില് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മൈപ്പീലിയാണ് കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ ഭംഗിയുള്ള വെൽത്തിൽ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ രണ്ട് കോട്ട് വൈറ്റ് ആക്രലിക് പെയിന്റ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പേപ്പർ ക്ലേ ആണ് എന്നിട്ട് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കണം നേർമയായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം നീളത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫെവിക്കോളിന്റെ വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെന്ത മയിൽപ്പിലിയുടെ കണ്ണുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ ഉള്ള കണ്ണിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യുകയും അല്ലെ കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഓവൽ ഷേപ്പിൽ വേണം മൂന്ന് ലെയറും കണ്ണിന്റെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മയിൽപ്പീലിന്റെ തണ്ട് താഴേക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലേ നീളത്തിൽ കുറച്ച് നീളത്തിൽ തന്നെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മയിൽപ്പീലിയുടെ ഇതളുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുഞ്ഞ് പീസായിട്ടാണ് ക്ലേ പരത്തി എടുത്തേക്കുന്നത് നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വ്യൂ ആണിത് ബാക്കിയും കൂടി നമുക്കിനി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതളുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലേ ഇങ്ങനെ നേർമയായിട്ട് പരത്തി കുറേ നേരം വെക്കരുത് നിങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് അപ്പം തന്നെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലേ വേഗം തന്നെ ഡ്രൈ ആയി പോകും പിന്നീടത് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മയിൽപ്പീലിക്ക് കളർ ചെയ്തു കൊടുക്കാം കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്രലിക്കിന്റെ പേൾ കിറ്റാണ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേൾ ബ്ലൂ കളർ ആണ് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെയ്തു കൊടുത്തേക്കുന്ന ക്ലേ കൊണ്ടുള്ള ഔട്ട് ലൈനിന് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ കളർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക വലിയ ബ്രഷസ് ഉപയോഗിക്കാതെ കുറച്ച് പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ വീതി കുറഞ്ഞ ബ്രഷസ് യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പേൾ ഗ്രീൻ കളർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ലെയറില് ഗോൾഡൻ കളറുമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ത്തേക്കുന്നത് ഒരു സീറോ പോയിന്റഡ് ബ്രഷ് ആണ് കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഔട്ട് ലൈന് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്
പിന്നീട് ഞാൻ പോയിന്റഡ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മയിൽപീലിയുടെ ഇതളുകൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഭാഗത്തും ഗോൾഡൻ കളർ തന്നെയാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ലെയറുകൾ ആയതുകൊണ്ട് പോയിന്റഡ് ബ്രഷ് അതായത് സീറോ പോയിന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ സൈസ് ഉള്ള ബ്രഷുകൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗോൾഡൻ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇതളുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ പേൾ ഗ്രീൻ കളറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവർലാപ്പ് ആകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗോൾഡനിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വലിയ മയിൽപീലിയുടെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മയിൽപീലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ അതിന് മുന്നൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഈ ബോട്ടില് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പെയിന്റ് നല്ലോണം ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാർമിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ ഉടനെ തന്നെ വാർമിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല കാരണം മുഴുവൻ പടരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എന്താ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ